مجده ای دل که مسیحا نفس می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده ام فال و فریاد رسی می آید جرعه ده که به میخانه ارباب کرم هر حریف ز پی ملتمس می آید خبر بلبل این باغ بپرسید که من ناله بی شنوم که از قفصی می آید یار دارد سر سید دل حافظ یاران یار دارد سر سید دل حافظ یاران شاه بازی به شکار مگسی می آید الهی به نام آن خدایی که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح و سلام او در وقت صباح مؤمنان را سبوح و ذکر او مرهم دل مجروح و مهر او بلانشینان را کشتی نو آزرهای ما بپذیر بر های ما مگیر الهی ادای شکر تو را هیچ زبان نیست و دریای فضل تو را هیچ کران نیست و سر حقیقت تو بر هیچ کس ایان نیست هدایت کن بر ما هدایت کن بر ما رهی که بهتر از آن نیست یا رب زره راست نشان خواهم باز باده آب و خاک جان خواهم از نعمت خود چو بهره مندم کردی در شکر گذاریت زبان خواهم الهی این همه نوازش از تو بهره ماست که در هر نفس چندین سوز و نور و غایت تو پیداست چون تو مولای کراست و چون تو دوست کجاست الهی الهی تو ما را جاهل خواندی و از جاهل جز خطا چه آید تو ما را ضعیف خواندی از ضعیف جز خطا چه آید عرض سلام و حرمت خدمت همه بینندگان عزیز برنامه وزین اسرار معرفت بخش تفکر در شهر زیبای تورنتو کشور کانادا امیدوار هستم که جور صحت و سلامت باشین باز هم با یاری خدای متعال جل جلاله توفیق یافتیم تا دقایق از طریق از این برنامه وزین مهمان خانه های شما باشیم طبق معمول باز هم مطالبی را از منابع غنی علمی، عرفانی، اسلامی جمعوری کردیم و با شما دوستان و عیزان به شراکت میگذاریم امیدوار استم که از دیدن و شنفتن از او بهره لازم گرفته و بر معلومات قبلی تان افضایش به عمل بیاید باسم در بخش تفکر ما از اثر ناب اولین جام به تقویه ایمان چنانچی در برنامه های قبلی یک سلسله از او را آغاز کرده بودیم امروز خان بیمانه ذات وحاب جل جلاله که همه تحایف و نعما از جانب ذات اقتص او جل جلاله بر حضرت انسان بیمهابا و فراوان و باریدن باران بی قیاس بر ما از طریق منبعی که از اثر ناب علامه فیضانی 
اول اینجا به تقوی ایمان تحت عنوان یک ساعت مصروفیت بهتر است شهر سال عبادت است او دسترخان و خان بیمانه ذات قدس او جل جلاله که از برای نبشتار بروخ ما کشیده شده او را به خانش گرفته و تا جایی که وقت به مایاری کرد انشاءالله العظیم با شما دوستا و ایزان تا یک ساعت برنامه که داریم در این سفر و سیر علمی عرفانی و پجوهیشی که ما را به دریای عشق و محبت الهی مستقرق می سازه خواهیم پرداخت البته در برنامه های قبلی از اولین جنب تقوی ایمان در مقدمه خیلی ها عمیق اکادمیک و علمی که علامه فیضانی ما را فرا خواند به معرفی اناتومی معنوی حضرت انسان و بعد از او یک انوان خیلی ها تکان دهنده که حشاران مست با یعنی غافلان به مستان حشار یعنی مؤمنی چی میگویند مادگراه هایی که اونا با موجودت خدا جل جل عقیده ندارند اونا را فرا خواند به یک چالش بزرگ و جدی و اکسلسل سلوات را ب... سوالات را به اونا مطرح کرد امروز تای انوانی که واقعا یک دسترخوان وسیع از نامای خداوند مطال جل جلاله از برای تفکر در ای انوان گنجانیده شده بنام یک ساعت مصروفیت بهتر از شست سال عبادت چیز چیزی از اینجا گرفته و به خورد معنویت خود انشاءالله العظیم میرسانیم بخش اول را انشاءالله آزین میبخشیم با اولین کلپ ویدیوی خود که بر ما نعمت اعضای سلیم را به معرفی میگیره تا جایی با شما دوستو یک جا این کلپ را دیده بعد انشاءالله با سلایت های تصویری که تهیه دیدیم مطالب خود را پی میگیریم با ما باشین با هم یک جا میریم به دیدن اولین کلپ ویدیوی تشکر It's noisy, bright, and smelly. High up inside the nose, the specialized olfactory nerves dangle in the stream of air we breathe. They detect chemicals and send an electrical signal to the brain. Our brain interprets the signals as smells. Our sense of smell is very sensitive. We quickly learn to recognize smells and can identify our mother with our nose. Sound waves make the eardrum vibrate. On the other side of the eardrum, these tiny bones, the ossicles, vibrate in sympathy. They're the smallest three bones in our body. They are so small, they could fit on a fingertip. Nor do they get any bigger. They stay this size all our life. But without them, we would never hear a thing. The ossicles are the ear's amplifiers. They amplify the volume 22 times. The amplified vibrations enter the inner ear, the cochlea. It's lined with delicate hairs. When vibrations pass through, the hairs vibrate. At the top, low frequency hairs. At the base, fragile hairs for high frequency sounds. Each one 200 times thinner than a hair on our head. Our eyes are underdeveloped. We can't point our eyes where we want to. And our immature lenses cannot focus. flips the image it receives. Our brains correct the image later. The retina has two types of special cells, rods and cones. They turn light into electrical signals. The ones that detect color, the cones, are still developing. So we see mostly in black and white. From the retina, the signals travel along two thick nerves to the back of the brain where we process visual information. When the image arrives, the real challenge begins. 
Our immature brain hasn't yet learned to interpret the data. When we touch something, receptors in our fingertips send electrical impulses through sensory nerves in our skin, up our arms, along the spinal cord, and into the brain. The impulses travel fast, 320 kilometers per hour. Sometimes even this is too slow. The body reacts to painful sensations, like extreme heat, by taking a shortcut. The spinal cord intercepts pain messages and immediately sends back a reflex response, and we move our hand away. There are 9,000 sensory receptors on the tongue alone. Milk teeth form deep in the gums while we're still in the womb. Now, one by one, they are bursting through. It's painful, but it's progress. At last, we can eat solid food. Digestion starts in the mouth. The teeth grind up the food. Next, special glands under the tongue pump out saliva. It helps break down the food. Saliva also lubricates the food on its 12-hour, 4-meter journey through the gut. It'll pass from the stomach into the small intestine and finally the large intestine. Salam dobara khidmat hama hamatan aziz va gran maya va binindagan nohayat arjmand. Dar bakhsh awal ke muqaddama bud ihtitam pazirft ba yak klip videoi va mushahida kardim ke khuda mutal jalla jalaluhu یک سرمایه عظیمی می را در وجود حضرت انسان گذاشته هر عضوی از اعضای وجود حضرت انسان اگر انسان بالایش قیمت بگذاره به میلیون ها دلار هم هنوز کم است ولی خداوند متعال جل جلاله یک بخش عمده قرآن و میشان را وقتی اختصاص می ته به ای عبادت که بار از تفکر است و 2500 آیت را در ای بار بر ما یا دهانی می کنه یک چیز واضح است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلام هم به خاطر تشریح و توضیح ازی آیت شریف کلام گوهربارشان که احادیث شریف است او را بازگو کردند به اختفای از او علما و دانشمندان عالم اسلام نیز پیرامون ازی نبشتارهای دارند که از جمله علامه فیضانی اثر را که ما انتخاب کردیم و بلخص امروز انوان را که بالای از او فوکس ماست یک ساعت مصروفیت بهتر از شست سال عبادت در ایجا وقت داخل میشیم در ای انوان میبینیم که یک زیافت بزرگ از نعمت های خدایان متعال جلال جلاله در ایجا خاطر تغذیه روحی ما آماده است اول سر از همه خود انوان را وقتی شما میبینید دوستان عزیز یک ساعت مصروفیت بهتر از شست سال عبادت آیا چی گونه مصروفیت است که بر هر مؤمن و مؤمنه ای چانس تلایی را میته که در بدل یک ساعت مصروفیت و اشتغال بتانه شست سال نور فیض و انرژی معنوی را استحصال کنه و به خورد روح خود برسانه به خاطر تایید از او حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را ایجا مستاق آوردن که من تفکر ساعتا فی علا اله اوزال و من عبادت ستین سنه ترجمهش ایست که تفکر کردن بالای مصنوعات خدا مطال جل جلالهو یک دقیقش برابر یک سال که شست دقیقش برابر شست سال عبادت میشه زهی تجارت مر مؤمنان را که مصروفیت بدان انسان را نهایت غنی میساز از نگاه معنوی خب از مقدمه چیلی بیشتر میگذاریم بریم در زیافتی که در ایجا بر ما آموده است در اولین پاراگراف یا اولین ماده مانند بحث های دیگه که در کتاب ها علما و دانشمندا به خاطر ازی که گشایش هر باب باید آزین بخشیده شد و به نام خداوند مطال جلال جلالهو که بسم الله الرحمن الرحیم باشه در ایجا چون مبحث مبحث تفکریست خود آغاز اولین پاراگراف هم حیثیت بسم الله الرحمن الرحیم تفکری رو داره که 
گشایش دروازه آدم است یعنی او ساعت و او لحظه که خداوند متعال جل جلاله اراده کرد تا انسان را در پهلوی میلیون ها مخلوق دیگه خلق بکنه قبل از او ما در یک عدم محض بودیم در نیستی بودیم سرحدی که بعد از او ما عبور کردیم و هستی و وجود ما خداوند متعال جل جلاله بر ما لطف کرد و ایجاد گردید در او اینمی آغاز اولین ماده است که لطف و مرحمت و فضیلت را که حضرت انسان از جانب خدا متعال جلال حایز شده در ایجا بر ما برخ ما میکشه که نبودیم ما را هست کرد در بود و نبودی من اندیشه گمان ها داشت از عشق ویدا شد این نکته که هستم من عشق ذات اقتص و جلال جلال بود که ما را از نیستی به هستی آورد از نابودی کامل بر ما وجود ظاهری و باطنی بخشید و پاراگراف دوم خلقت احسان صورت ثبوت عشق و لطف رب کریم از آدم تا این دم تا این دم هر دوست ما هر خواهر ما هر برادر ما به هر مقام و مرتبه که امروز در جامعه داره چه از نگاه علمی چه از نگاه باطنی چه از نگاه جسمی همگیش لطف خاص ذات اختص و جل جلو بود که ما را برای ما احسن صورت بخشید و فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم با درستی که تنها انسان را استثناء بخشیدم که به احسن صورت ظاهری و باطنی ما ایر خلق بکنم و پاراگراف بعدی گذر از دایره های خلقت بیجان ها جانداران و انسان های غیر مسلمان دایره ها مثل که ما افسانه ها و حکایت ها رو شنیدیم که کسی بود پسر پادشاه بود و هر آنچی که لازمه بهترین رشد و تکامل از او بود چون پادشاه غنی بود برش مؤثر ساخت مساعد ساخت که از نگاه علمی از نگاه جسمی از نگاه علوم و فنون ای باید رشد و تکامل بکنه با در هر عرصه برش استاد یا استادان مجرب را در اوجه توضیف کرد استخدام کرد تا بکشه که ای پسر چون یگانه پسر پادشاه بود به بهترین صورت به احسن صورت باید رشد تکامل بکنه اگر ما خود را یعنی انسان را در آینه مقایسوی با همه موجودات یا مخلوقات زنده جان ببینیم در حقیقت عین امو لطف را کو پادشاه برای پسر یکتا و یگانه خود کرد خداوند متعال جلال سر انسان کرده که ما را از دایره بیجان ها کشید در زمانی که میلیارد ها بیجان بود از سنگ و کو و درخت گرفته تا به دشت و دریا و بحر و آبش از او کشید بلوط و مرحمت خود باز در جاندارها که ببینیم پرنده هایی که در هوا میپرند مخلوقاتی که در زیر بحر زندگی میکنند دیگه زنده جان هایی که در کره زمین با ما یک جا زندگی میکنند از همه گیش بلوط و مرحمت خود کشید و به در قالب احسن صورت حضرت انسان ما را خلق کرد و در خلقت انسان ها هم در ادوار مختلف در نسل های مختلف ما میبینیم که انسان ها آمدن و دارای آیده ها و مفکوره های مختلف بودند اما در بین همه گیش باز هم احسن دین و احسن راه را که خداوند متعال بود بر ما لطف کرد که وارد دین مبارک اسلام بود اگر بر ما خود ما این مسئولیت داده میشد و عهده پذیر میشدیم آیا میتونستیم که این همه دایره ها را تایید بکنیم سپری بکنیم از بیجان ها به جانداران از جانداران باز باز به انسان ها و در بین انسان ها حتی در اثری که زندگی میکنیم هفت میلیارد انسان است فقط یک میلیاردش مسلمان هستند و کلمه گوی هستند بر ما اصلا ناممکن بود بعد از او فراگیری دانش فنون مسلکی و سعود به مدارج مختلف تحصیلی بعد از او اگر وسیله یا وسایت را که توسط از او با با مدارج مختلف تحصیلی و علوم و فنون می رسیم باز هم خداوند کریم جلال جلال هو در وجود ما اول پرزجاتش را که برش لازم است انستال نمی کرد و باز باز از او صافتیار مخصوصش را برش دانلود نمی کرد آیا ما می تونستیم که بروز یک کلمه را بخونیم؟ همین چیز همی یک خط را که بروز ما می خونیم از برکت چی است؟ از برکت آموزش است اگر وسایلی که توسط از او ما آموزش را می تانیم فرا بگیریم علم را الف بی تی سی را به مدارج مختلف بعد از او در هر رشته که علاقه مندی داریم و استعداد داریم در اوجه به دکترا و به ماستری می رسیم آیا به او رسیده می تونستیم؟ پس اگر یک غم غور بکنیم واقعا فقط دست محبت و لطف خاص ذات اختص و جلال جلوب که ما را به این مدارج رساند بعد از او انتخاب بیمانند و ممتاز از بین ذرات سنتیرونی سپرم در رحم مادر 
وقتی که مزاوجت صورت میگیره امروز بیولوژی و طبابت ایره ثابت کرده که در هر بار با میلیون ها یا حتی 300 میلیون سپرم از وجود مرد در حال مزاوجت به رحم مادر میره و در اوجه القاش صورت میگیره از بین 300 میلیون او هم در یک بار یکیش را مر انتخاب میکنه احمد انتخاب میکنه محمود انتخاب میکنه یه هم مانند عزیسته که امروز 300 یا 350 میلیون نفوسی که در یالت مدایده امریکا است از بین همه گوشانی فقط یک نفر سمت ریاست جمهوری را میتونه که حایز شوه خدا هم تاجل جلوری در بین مخلوقات هم اگر ما مقایسه بکنیم سمتی که منعیس انسانیت بود او ریاست جمهوری یا گل سر سباده هستی را خدا هم تاجل جلوری برش تفویز کرد که ما او را حایز شدیم بعد از او علامت میرن که عبور از تنگنه های سگانه از عدم چگونه به صلب پدر آمدیم از صلب پدر چگونه به رحم مادر آمدیم و در روی القا صورت گرفت ای همه گیش کدامش زودتر بگویم که تصادف بود کدامش در کدامش کدام قدرت و نیرو بود که کارگر بود کی بود که شریک ساخت خوده در ای که این مسیر صحب العبور را باید ما تایب بکنیم از نیستی که آدم بود باید ایجادگری ما صورت بگیره باید در ایجادگری در پشت صلب پدری که مسلمان بود در وجه بیم و باز مادر ما مسلمان بود القا صورت گرفت ای همه گیش چیگونه خود به خود صورت گرفته باشه اگر به با اساس از دیک ماتریلستا و ماده گراه ها میگن بریم به سلاید بعدی دوستان عزیز فل یندر الانسان و مم خلق خداوند بر ما یک کارخانگی میته بر ما دستور میته که این سان آیا تو نظر کردی؟ با خلقت خود که چگونه خلق شدی امین مسیر را کتای کردی به این مرحله و مرتبه رسی به هر سن سالی که هستی چقدر علوم و فونون فرا گرفتی دارنده کدام آیدی هستی و ملکیتی که امروز تو از آن خود میدونه که موتر از ماست خانه از ماست خانم از ماست بچه از ماست هر چیزی که تو خود را مالکش میدونی آیا این مسیر را کتای کردی به غور به طرف از این مسیر و سفر تو تو بال نگریستی تقویم و نگارگری احسن خالق در تاریکستان رحم مادر اول در فابریکی که ما ساخت و ساز وجود ما در روژه آغاز شد دوام پیدا کرد و تکمیل شد چیگونه فابریکی بود؟ در روژه چراغ های زیاد بود بسیار یک فراخن... فراخنای بزرگ بود چندین دستگاه کار میکرد سر و صدا در روژه بود مثل که ما یک روبوت جور میکنیم نه بلکه در نو ما با سکون کامل با حسن صورت دست ها پنجه ها اعضا اندامی که در بیرون وجود ما اعضا اندامی که باز به روی از یک روپوش گذاشته شده اما وقتی که ما امروز از طریق تلویزیون یا از طریق معاینات تلویزیونی میبینیم که در داخل وجود ما در بطن ما هم او اعضا و اندام به احسن صورت کار میکنه آیا ای تمامش در کجا تقویم شد در کجا ساخت و سازش صورت گرفت در جایی که نه در وجود روشنی بود نه فراخ بود نه اکسیجن بود بلکه یک مغاره نمناکه که امروز انسان هر انسانی که به هر سویک است حتما او مسیر را تای کرده اما خداوند بر ما او را گوش زد می سازه که متوجه نیمتشو که ما با دستان مبارک خود با علم خود و با قدرت خود تو را خلق کردیم و جور کردیم و هیچ وقت تو را انکار کرده نمی تونی برای اند سالم و متکامل از مخرج کوچکتر از جسم نوزاد حال یک چوچه گوزفند رو ببینیم وقتی که وقتش میرسه که باید تورد شوه اصلا جسامتی که او چوچه گوزفند داره با مجرای یا با مخرج که باید بیرون شوه ایچ قبل مقایسه نیست باز هم خداوند ما رو شاک میته که ای انسان های متوجه ازی هستی که تورد خود تورد دیگه مثلا گوزفندی که داری یا گاوی که داری چی گونه صورت گرفته در همون وقت مشخص که باید وقت تورد باشه چی گونه او مخرج خاصیت الاستیکی رو پیدا میکنه که باید توانمندی زیر پیدا بکنه کوچوچه از داخل از او صحت و سالم باید بیرون برایه چون که همین لحظه که ما گپ میزنیم اینی می فابریکه اینی می پراسس و میلیون ها جای جریان داره چی از حیوانات و چی از خود انسان ها آیا معاذبت از زیره و نظارت زیره کی میکنه کدام انسان کرده میتونه دو هدیش برامده میتونه اصلا آجیز مطلق است بعد گهواره دلنگیز و پرسکون آغوش مهر پرور ابوین امو خداوند رحیم و ارحم الراحمین است بعد از اینکه انسان او همه مسیرهای پرمخاطره را تای میکنه سپری میکنه 
بوس بعد از یک امانت را به دست پر محبت مادر و پدر برش می ته مادر و پدر خودش خوش است خدا بر می نعمت را داد ای تحفه را ای امانت را داد اما مسئولیتش هم باید بپذیره و واقعا این مهر و محبت مادری و پدری است که از جانب خالق رحم الرحمین به درش نهاده شده که یک لینک و یک رشته بین مادر و بین فرزند است بین پدر و بین فرزند است که همو باعث میشه که مادر خواب خود را ناراحت بسازه خود را نارام بسازه تا ای که طفلش و نوزادش باید آرام باشه وقتی که در خواب شیرین می باشه صدای طفل خود میشنه و می خود برای دو شیر میده خود را سیر میکنه به خاطر که باش شیر دویاد داشته باشم که طفل خود را من شیر بتم ای مهربانی ای لطف چرا فقط از مادر برای فرزند است در محاولش دیگه هم چون پسر و دختر است اما با او اندازه که دلسوزی داره و موازبت میکنه و پراستری میکنه از طفل خود به دیگه اطفال نمیکنه چیز که خداوند دل جلوی موظف ساخته و اونمو شرایطی که ای این مسئولیت خود را به احسن صورت بتونه ادا بکنه در برابر طفل خود در برابر فرزند خود او را هم پیش از پیش خداوند در قلبش احساساتش را عاطفیش محبتش را ایجاد میکنه در مقدمه علامت فرمودن که یک ساعت مصروفیت بهتر از 60 سال عبادت اشاره کرده بودند که دی مطالب ما نظر شما را به دو چیز معطوف میداریم یکی حقایق حقیقت چیز است که ما شما او رو میبینیم لمس میکنیم و حتی خود ما یکی از استفاده کننده های از اوستیم هر آنچه که در وجود ماست هر عضوی که است نه تنها او رو میبینیم لمس میکنیم بلکه خود ما یکی از استفاده کننده های از او در هر روز هستیم و صورت های پیدایش مخلوقات میگه طور میدادیم که شما خودتان با دیده حق بینان رو ببینین که او چیزی را که مدگراها میگن که ما خود به خود آفریده شدیم آیا امکان داره اگر نظارت نمی بود اگر کنترل نمی بود ای همه خلقت میلیونی خود حضرت انسان که هر روز تولد میشه دیگه مخلوقات که تولد میشه یک عصر را به صورت مطلق از او ما نفی کرده نمیتونیم که عبارت از نظم است در هر پدیده کوچک یا بزرگ خدا مطال جل جلو در زنده جان ها در بی جان ها در نباتات در همه نظم هست نظم در عقب خود یک نظم داره و وقتی که نظم دوام پیدا میکنه ای خودش علم ذات اقدس او جل جلو علم امو ذات را که نظم را ایجاد کرده بود ثابت میکنه خب دوستان عزیز در این قسمت میریم به میان برنامه و بخش بعدی را بعد از که میان برنامه را تماشا کردیم با شما عزیزا یک جای انشاءالله دوام میتیم تشکر مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست از همین خاک جهان دیگری ساختن است اسرار معرفت هدف زندگی اسرار معرفت هدف قرآنی اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی کله چه انسان له بهش سخه د زمکه خاورین کوری تر آوارا و سرگردان شو نو لگن شمیر مادی معنوی اقتصادی ټولنیز او فرهنگی او داس نور و ارتیا او سره مخامخ شو و در جستجوی گم شده های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا گوهرهای گران قیمت خرد و عشق، ایمان و اخلاص، اخلاق و عدالت، شرف و قانون، همزیستی مسالمت آمیز و اروج به ملکوت اعلی را دریابد. به نیک مرغ ده حق طول و چیرن و پلرتن و دلاست راولن و مجموعه ده اسرار معرفت در زخناک اخپرونه پو منظم و دیویدیگان و که ده پیجندل شوی لور متفکر او تکرم و بلغ استاد معتصم بلا مذهبی پا عارفانه او لشور و زوگ نردک و وینا و خبرو که لپای نتر پای پوری ترتیب او زای پزای شوی بود گر ز سر معرفت آگه شوی لفظ بگذاری و سوی معنا روی اگر میخواهیم به اصل خیش وست شویم اگر میخواهیم جواهر گم شده گران قیمت وجود خود را دریابیم اگر میخواهیم از نابترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفیز شویم لطفا به نوار دیویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم بالله مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهرمند شوید برای سفارش خود لطفا با ما در امریکا با شماره تلفن 847 305 
2806 در کانادا 416 305 43 11 و در افغانستان با شماره تلفن 700 260 833 تماس بگیرید. برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری شیپینگ یا ارسال رایگان با نازلترین قیمت ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان، اسرار معرفت صاحب اجر دارنگ شوید. اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. بله دوستان عزیز خوش آمدین دوباره مطالب خود را انشاءالله با شما دوستا یک جای پیگیری میکنیم سلادای مختلفی را که ترتیب کردیم در اول میبینین که اون مسیر را هر کدام ماسپری کردیم در رحم مادر که خدا منطال جلوی توسط تیر ناف ما را تغذیه کرده بعد از که تولد شدیم به فراخنای جهان هستی گام گذاشتیم باز یک خدمتگار که مفت رایگان بر ما خدمت میکنه پدر دیگه خدمتگار که مادر است بر ما خدمت میکنه پیش از پیش خدا دلالی بر ما او رو توضیف کرده و استخدام کرده بعض دو به مراحل بالاتر که میرسیم چگونه وقتی که در مکتب میریم در حقیقت خدا مطال از جل جلالو که بر مدیر صاحب بر معلم صاحب ای فراست و دانش را داده و برش توفیق داده که حیثت معلم را پیدا بکنه تا ما را تعلیم بده. در حقیقت هر کدامش لطف خاص خدا نمطال جلال جلال هست با کلپ بعدی میریم در این کلپ که واقعا جالب است و ما را بسیار خوش می سه نعمت را که نعمت های نهایت زی قیمت در وجود هر انسان است علام است برای خود ما میکشن و با نمایش میگذاره تذکر سه انصار عمده و حیاتی در وجود اول رشته های عصبی به حکم تلفون در سراسر بدن الان مصبب ایر اشاره کرده که اگر خدا نمطال جل جلو رشته های عصبی را در سراسر وجود ما با حکم تلیفون پهن نمی کرد آیا اثر رفتن میخ چوب یا سوزن که در وجود ما در قسمتش می رفت ما هیچ خبر نمیشتیم تا وقت خبر میشتیم یک روز درستیر میشد و اجوره زخم می گرفت در حالی که آل به صورت خیلی ها سریع و اتوماتیک چون در کلیپ قبل ما شما مشاهده کردین سریع و سایر کمتر از ثانیه در هر قسمت از وجود ما هر چیزی که واقع شد و هر چیزی فرو بره برای ما اطلاع داده میشه تا جلوگیری بکنیم و جلوگیری کردن از او هم میبینیم که به یک موجزی خاص خداوندی خودش خود به خود صورت میگیره و جالب ایسته که ای تلیفون تنها هم منحصر به صوت نمیشه بلکه در این حال اگر شما در قسمت دست خود یک چیز نکتیز را در پهلویش یک چیز گرم را در پهلویش یک چیز داغ سرد را در پهلویش یک چیز ملایم و در پهلویش یک چیز درشت را بگذارین و در این حال سر هر همه اناسر شما دستان بگذارید در این حال امی شش افت نو کال بر دماغتان فوروارد میشه که در این قسمت وجود مشخص آدرس هم داده میشه که یک چیز نکتیز است مثل سوزن و ریفرو میره بعد از او یک قسمتی است که درشت است و بعد از او یک چیزی داغ است بعد از او یک چیزی سرد است این چی نوه تلیفون است که مدرن ترین و اپتو دیت شده ترین تکنولوژی اثر نمیتونه که این رقم تکنولوژی رو برای ما شما ارزانی بکنه مگر خدا مطال جل جل رو که ذات وحاب جل جل بود و ذات عدل جل جل بود بر هر انسانی که در هر کجا از این جغرافی کره حاکی ما تولد میشه به محابا بدون از این کدام تفکیک بیاره در بین بر ما ایر لطف میکنه. و دوم حافظه و مؤثیتش در ارسال و مرسول پیام بعضی دوستا که شما دیده باشین که او را الزایمر میگیره تمامی اعضای وجودش سالم است مگر یک چیزی از پیشش کم شده که الزایمر گرفته یاد فراموشی با یاد فراموشی مصاب شده خود نمیشناسه آیدنتیتی خودش منفی شده از پیشش خانم خود را بچه خود دختر خود ملکیت خود را هیچ چیز را نمیشناسه خداوند بر ما ثابت میکنه که انسان توی که امروز از حافظه خود در همه عرصه های زندگی به خاطر ایجاد سهولت استفاده میکنی خود را مقایسه با که با همون دوستی که چند روز پیش به مرض الزامر مصاب نشده بود آل که مصاب شده اگر او مرض به تو هم سرایت بکنه یا تو را هم اون مرضی بگیره به چی مشکلات خود موجه شدی؟ ظاهر انسان است کاملا وجود ظاهری همه اعضا اندامت احساساتت همه گشت 
تکمیل است فقط یک نعمت به نام حافظه از پشت تو گرفته میشه امروز که هر چیزی رو میخوانی چند بار میخوانی حفظ میشه قاری صاحب ما کسی سپار قرآن رو حفظ کردن میخوانن مثل فیتی تایپ واری یا خود ما چیزی رو که میخوایم حفظ بکنیم در اینجا حفظ میشه در جای دیگه باز بدون از که ما مراسلات داشته باشیم رو میگیم یا چیزی رو که میخوایم حفظ کردیم از طریق مراسلات از طریق ایمیل که امروز در تکنولوژی استفاده میشه از طرق مختلف رو ارسال میکنیم همه کش یک منشه داره یک نقطه آغاز داره که چگونه منعم امین نعمت حافظه را بر ما داده بود سوم اعطای کمپیوتر عقل و مقایسه آن با شور حیوانی انصاری که یک دیوار خیلی هازخیم که تفاوت کلی بین حضرت انسان و دیگه مخلوقات زنده جان چه در بحر چه در بر چه در هوا ایجاد کرده او بارد از اعطای عقل بر حضرت انسان است که تعنشین از او بنام شعور است کور بر حیوانات خودت متاجل او داده که فقط توارد و تناسل و دشمن احتیاط کردن را اونا میفهمند بیشتر از این نمیفهمند در هیچ نقطه جهان مانا ندیم که مکتب ابتدایه یا کودکستان یا لسه یا دانشگاه بر فیل ها بر اسب ها بر شطر ها بر شیر و پلنگ ساخته باشند فطرت انسان را خدا متاجل جل 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 او آراسته کرده با این نعمت عقل که در همه عرصه ها امروز در او ساعت و دقیقی که خدا نمتا جل جلو حضرت انسان را خلق کرد در یک قطار خلقت بود از بین میلیارد ها مخلوق زنده جان تنها اختصاص مختص بر حضرت انسان داده شد که ای قدم فرا پیش بنه همه گیش از برکت نعمت عقل بود که امروز در فضا در زمین در عرصه های مختلف از برکت عقل انکشاف کرد رشد کرد تکامل کرد تنها با ای بسنده ندانست که ما پای دارم توسط از این باید حرکت بکنم یا مرکوبات از او استفاده بکنم با اسکل ساخت، موتر سکل ساخت، موتر ساخت و با ای اکتفا نکد که پرده ها رو در فضا میبینه که افسود و حسرت از رو بخوره که ای کاش ما هم به فضا میرفتم از او کرده بهتر وسیله ساخت برام تاورک توسط از او میتونه از یک جای به دیگه جای بره که دوستا میتونم بیشتر بالای از فوکس داشته باشن. در کلیپ بعدی دوستان عزیز میبینیم که علامه صاحب ما را دعوت میکنه به یک نعمت دیگی که در سر و سر وجود ما هست هر دوست هر برادر ما هر خوهر ما این نعمت را دارا هستند که بارد از حدیه موها در وجود حضرت انسان است تنها پنج میلیون تار مو در سر و سر وجود انسان که ما بش خدا نتا جل جلو غرص کرده هر تارش را غرص کرده و هر تارش را رشد میته تکامل میته جمعی نیست بلکه هر کدامش با مواظبت با رسیدگی و با پرستاری ضرورت داره مثل که ما شما برای پیاز بوتش میشانیم هر بوته از او باید رشد بکنه تکامل بکنه این چونین هر تار موی حضرت انسان رشد میکنه تکامل میکنه چی رنگ باید داشته باشه در دینش است به چی اندازه زخامت داشته باشه در کدام قسمت حساس وجود حضرت انسان او باید به محوا رشد بکنه کدام اندازه نداشته باشه در کدام قسمتش به اندازه مشخص که میرسه او باید رشدش متوقف شوه چرب نمودن و ناشکن بودن مو هر موی که پیش از یک از جلد بیرون براید چیگونه فابریکر در وجود خودم گذاشته کوره به صورت خیلی هم منظم چرب میکنه تا وقتی که میبره او ناشکن باشه که وقتی که انسان او را به هر گونه استفاده میکنه اگر او چرب نمی بود با زودترین فرصت می شکست و می ریخت غلو نبودن موها مانند گفتفند چیخ ذات اقدس جل جلال او بود که هر تار مو را به یک فاصله معین گذاشت نه اوقدر غلو مثل گفتفند واره و نه اوقدر فاصله دار که امروز موازو از نبود به ای اندازه غلو بودنش لذت بردن هم میتونستیم امروز میبینیم که تنها در قسمت بزنس یا تجارت مو به میلیون ها دلار مصرف میشه همین موست در خدمت حضرت انسان است هر رقم شکل میتش هر رقم رنگ میتش اما ای که چگونه خلق میشه و ذاتی که مهربان و خالق همه این ها بود در پهلویش نعمت زلف ها یا موها را هم بر ما علاوه کرد هیچ وقت برای از او متاسفانه آنچنانه که شایسته یک مؤمن است ما تفکر نکردیم رشد اتوماتی به ترتیب و اندازه لازم قبلا که اشاره کردیم در قسمت جمجمه سر ما این موها را کی نشانی کرد که از این قسمت تا این قسمت اینی جغرافیای مشخص که جمجمه است این تارهای مو 
که امروز بیشترین طور مو در جمجمه حضرت انسان که میگن در حدود یک میلیون تنها کشت شده در جمجمه حضرت انسان ای باید رشد بکنه تکامل بکنه و رشد تکاملش اندازه نداره هر چه بگذارنش اما از یک کم پایین تر میین در قسمت ابرو مجه هم شکلش فرق داره هم بر هر تار موی ابرو هر و هر تار موی مجه دستور داده شده و مو سافتیار برش دانلود شده که به مو اندازه مشخصه که میرسه برابر یک جو می باشه او باید زیادتر از اون نشه و اگر این امیر رقم ادامه می داشت یا مثلا برعکسش می بود موی سر ما مثل موی ابرو و مجه ما موی اگر اندازه مشخص رشد میکد امروز ما از او آنچنانه که به زیب زیرت خود استفاده میکنیم استفاده کرده نمیتونستیم نموی معین پلک ابرو و موی بدن که اشاره کردیم دوستان عزیز نبود پلک و ابرو کسرشن و زیبایی حالا وقتی بایی همه حکمت ها بایی همه شایستگی ها خدا نمتال جل جل الهو نعمت مور بر ما داد که ظاهر نامش مو است اما خاصیت مختلف داره کیفیت مختلف داره در هر قسمت وجود حضرت انسان و ما یکی خود ما یکی از استفاده کننده هایش هستیم اگر ای را در صورت عدم موجودیت خود را احساس بکنیم در این کلپ بعدی شما دوستان عزیز ملاحظه میکنین البته در ایجا فقط ای اکس ها را به خاطر آوردیم که چون بیولوژی معنوی است که حضرت انسان خود را ببینه در آین نمای خلقت احسن صورت در اگر پسر است اگر دختر است میبینیم که امروز در قسمت زیب و زینت ظاهری وجودش مو چقدر رول داره و اگر غلو هم میده شما این تصویر رو میبینین که یک کم از اندازش بیش شده در روی قسمت هایی که در روی ما باید مو نباشه این فرد مو داره چقدر به مشکل موجود است و اصلا احسن صورتش مورد سوال قرار گرفته یا مثلا ابرو و میجه رو میبینیم که امروز چقدر رول داره در این قسمت شما میبینین که امو دختر خانمی که ابرو مجن نداره اصلا قابل مقایسه نیست با دیگه تصاویری که در اینجه مجه و ابرو دارن یا مثلا رنگ های مختلفی که بر مو داده شده و انسان در جاهای مختلف از این رنگ ها خودش هم استفاده میکنه غیر از اینکه طبیعتا خدا مطال جل جلاله هو بر یک تیراد افراد موی زرد داده موی نسواری داده موی خرمایی داده این همه گیش بیان کننده از ایسته که خالق نهایت مهربان بود و ما رو دوست داشت و به خاطر زیب و زینت ظاهری ما که ما به هیچ مشکل موجه نشیم و به هدف اصلی خود که معرفتش است به او بپردازیم هیچ کمی و کمبودی و کسر بر ما موجه نشده و بعد چهار مورد حسن و کمال چشم است که خدا نمتال جلال جلال نیز می فرمایه که بسم الله الرحمن الرحیم علم نجعل له عینین آیا برای او دو چشم قرار ندادیم موتی نعمت یک جفت چشم در جمجمه حضرت انسان در حقیقت دریچه که از طریق دیدن دریچه که از طریق ازو ما میتونیم که حال اندرونی هر انسان را تسبیت بکنیم کشف بکنیم و دست بیاریم این لارج اکس اشیا اصلا این تصویر خیلی ها وسیع که در ما حول خود میبینیم این مدیون یک مردمک چشم است که او را خدا به یک فیزیک خاص آنچنان قوت و قدرت داده که عکس اشیا را انلارج بده و انلارج از این هیچ انسان اندازه کرده نمیتونه از طرف شب یا از طرف روز وقتی که به فراخنای آسمان آدم میبینه ای را کی متر کرده میتونه که به چی اندازه چشم انسان میتونه ای را ببینه این این لارج اکسشی ها را در این فیزیک خاص فیزیک نوری کی برش لطف کرد کی عطا کرد جزوات اختص و جلوی دیگر کس را پیدا کرده میتونیم رتوبت لازمه مداوم چشمی که در حدقش در قالبش هست اگر این خشک می بود و با اطراف مختلف مائی را وقتی که ضرورت می داشته باشیم می چرخانه می و طرف چپ یا راست می برنیم یا بالا پایین یا یک چرخ مکمل می تیم بر او هم به خاطر چرخش از او خدا مطال جل جل الهو از راحت مشخص را توضیف کرده اما وقتی که می چرخه اگر این مرتوب نمی بود و مرتوبیت شون به صورت لازم نمی بود که نو قدر زیاد است نو قدر کم هر چشم رو قدر می یک شفافیت خاص و برجستگی خاص داره که معلوم میشه که نمناک است مرتوب است اما نه آنچنان مرتوبی که وقتی که ما اشتیزان میشیم نه, نه از اون مرتوبیت شما موادی که در رو رطوبتش به کار رفته کم باشه که چشم ما به خشکی موادی شده چرخش اتوماتیک هیچ وقتی که یک, یک کسی مرصدا میکنه 
اول چیش ما خود به او طرف میبریم و اگر تاویش بزرگتر بود با استفاده از گردن خود به او طرف میبینیم حد اقل چشمان ما اگر بخوایم بالا و پایین و چپ و راست خودش اتوماتیک کار میکنه ما باش تصویر را میتیم که به طرف چپ بی بی و به طرف راست بی بی خودش یک ارگان مشخص به ذات است که میفهمه که خلیفه ما یا صاحب ما که ماست احمد از محمود است چی میخواد که به کدام طرف ما باید ببینیم در کجا کدام تصویر به کدام شفافیت به کدام اندازه به صورت صاف برش نشان بده بله دوستان عزیز و همچنان در این اصطلاح شما میبینین که موضوع دیگه که خیلی ها مهم است موقعیت ای جفت چشم ها که با زیبایی انسان میافزایه خیلی ها مناسب و جفت بودنش هم خیلی ها مهم است اگر با اساس تصادف می بود یکی از انسان ها یا یک نسلی از نسل های انسان ها فقط یک چشم می داشت و او چشمش هم در بالای سرش جای می داشت اگر کار با تصادف می بود این چونین تصادفات خیلی ها امکان داشت احتمالش می رفت اما می بینیم که با میلیون ها انسان این چون چشم هایی که در حقیقت روزنه دریافت اسرار اندرونی هر انسان است و چی زیبایی در بیرون خود هم داره و با همه آن چی که برش ضرورت بود ما احتاجش بود خدا مطال جل جل او را آراست برای هر انسان او را لطف کرد و توان فعالیت در حال تابش آفتاب چشم ما که امروز ثابت شده که به اساس نور دیدش کار میکنه در حقیقت در هر جایی که نور است انعکاس عکسی که در امو تصویر ما میبینیم دوباره در چشمان ما باعث میشه که ما او تصویر را به صورت شفاف ببینیم اما نوری که در چشم است اصلا قابل مقایسه با نور بینهایتی که در بزرگترین منبع تولید حرارت و نور یعنی آفتاب است قابل مقایسه نیست اما باز هم خداوند به می چشمی که ظاهرا خیلی ها در مقابل نور بینهایت آفتاب ضعیف و ناتوان است برش توانایی کامل را داده ذات قادر جل جلاله که در هر جا کار خود را ادامه بده اگر دوازده بج روز هم باشه که در نهایت تابش و گرمی و حرارت از آفتاب و نورش همه جا را فرا گرفته بازم چشمان ما زفر احساس نمی کنه ما اتنا شده که در دوازده بج روز ما احساس بکنیم که دید ما به زف مواجه شده ای در حقیقت هر عبارت یا هر پاراگراف را که علامه فیدونی در اینجا بر ما به نمایش میگذاره یک لینک است که ما را ارتباط میده به جهان بیپهنای معرفت ذات قدس و جل جلال او از برای دید و مطالعه نعما و تحایف خداوند مطالعه جل جلال او میریم به سلاید بعدی در اینجا هم دوستان از میبینید که نعمت دیگه که عبارت از گوش و بینیست چهار تذکر پیرامون گوش و بینی که در چه جای مشخص جا به جا شده و خداوندی که ذات جمیل جل جلاله بود و ذات لطیف جل جلاله بود با چی زیبایی با چی لطافت این کار گذاری کرده نه تنها بیرونش را ظرافت داده و حسن داده بلکه در کار کرد خود هم همانند دیگه اعضای وجود ما تاپ است جنسیت غضروفی اول خالقی که انسان را خلق کرد میدونست که انسان وقتی کار میکنه بعد با استراحت ضرورت داره وقتی که استراحت میکنه میخوابه وقتی که میخوابه گای به طرف چپ گای به طرف راست گوش خود را در بارشت میگذاره اگر این گوش که ایجاب میکد باید از یک جنس از استخوان باشه همانند دیگه استخوان های وجود انسان سخت و سفت می بود به آسان ترین صورت میشکست یا حداقل کسر پیدا میکرد ما با چی مشکلات موجه میشدیم این اصلا نعمت نبود بلکه نقمت میشد اما آل میبینیم که ذاتی که علیم جل جل بود با چی حکمت ذات حکیم این گوش ها و بینی انسان را از جنس غضروفی که خاصیت الاستیکی باید داشته باشه ایجاد کرد و خلق کرد و دوستان عزیز در قسمت خود جمجمه حضرت انسان اگر ببینیم خداوند مطالعه جل جل الهو یکی چشم را و دهن را در جا جا گذاری کرده که اگر بر انسان این سوال پیدا شود که خب خداوند ما قادر بود و قدرت داشت که وقتی که چشم را ایجاد کرد برش یک دروازه یا یک کلکین ایجاد کرد که تا این حفاظت بکنه وقتی که خواب میشیم او کلکین یا دروازه بسته میشه مسدود میشه این چونین بر دهان ما هم لبهای ما حیثیت در را داره که وقتی که خواب میشیم او بسته است این حفاظت میکنه آیا خداوند از این بیشتر قادر نبود که یک عضو دیگه را خلق بکنه که هیچ دریچه و دروازه نداشته باشه اما وقتی که میخوابیم 
این چیز مانی خواب شدن ماناشه در هیچ مومنی که خداوند ثابت میکنه که ما ذات قادر هستیم که بلا واسطه یا با واسطه هر چیزی که بخوایم خلق میکنم و برش قدرت و توانمندی رو میتونم او رو دوام داده میتونم این ثابت میشه در قسمت خلقت گوش ها و بینی ما که نه در گوش های ما و نه در بینی ما برخلاف چشم ها و دهان ما کدام دروازه یا در چه گذاشته شده اما وقتی که ما میخوابیم به یک سافتویر خاص خداوند متعال جل جلال هو ای را می بنده گوش را باز فدی که امواج صوتی در اتاقی ما استراحت شدیم از بیرون می آیم و وصلت می آرزه در گوش ما می ره اما چی گل خدا انمتال جل جلاله هو گوش ما را در او وقت آف کرده که صوت ها باعث از این اشه که ما از استراحت باز بمانیم یا مثلا بینی ما در وقتی که ما بیدار استیم خاصیت استشمام را داره وقتی که می خوابیم باز فدی که کدام مانع فیزیکی نیست که از مانی از شوه که او بو یا او عطر یا بدبوی در بینی ما بره سراحت بکنه اما چی گونه خداوند او را پسیف میتوزش از او خاصیت اکتیف بودن یا فال بودن که در وقت بیدارستیم او را خداوند با طرف آف بودن میکشانه پس دو نعمت که چشم است و دهن است برزیاد, ده برزیاد دروازه و دریچه داد اما در این حال باز گوش و بینی را که خلق کرد ثابت کرد قدرت مطلقی خود را که ما میتونم و قدرت دارم که گوش و بینی را هم برخلاف چشم و گوش بدون دریچه و دروازه بر شما خلق بکنم که برای وقتی که استراحت میکنی یک کدام مانع در فرارای از نباشه شنوایی مناسب این شنوایی مناسب را که بر گوش های ما داده که در چی فاصله وقتی که گوینده می باشه او امواج صوتی به یک فریکان سخاست وقتی که از زبان از اون برایه چگونه انتقال پیدا میکنه به گوش ما گوش که سه بخش تشکیل شده که گوش بیرونیست گوش میانیست گوش وسطی و گوش میانیست چگونه ای امواج در ایجا میره و عبور میکنه و در استیدیوی تمام ایار و اپتو دید شده خودان مطال جلدرو در ایجا تنظیم میشه که کدامش لوسته کدامش بسیار لاود است و مطابق از او انتقال پیدا میکنم و دماغ این پروسه قسمی که ما توضیح میکنیم تشریح میکنیم چند لحظه را حداقل در بر میگیره اما این لحظه که ما صحبت میکنم شما که میشنوین یا حداقل خودم صدا خود را میشنوم از ثانیه کرده کمتر ای امواج صوتی همه گیش میره در استودیو تمام ایار تنظیم میشه ترتیب میشه ارسال میشه ترجمه میشه و در اونجا هیچ مانع نیست آیا گاه هم ما متوجه از این نعمت خداوند متعال جلیلی شدیم آیا گاه ما آنچنانی که بالای دیگه موضوعات خود به صورت خیلی ها دقیق فکر میکنیم و میخواییم که کمترین ضرر متوجه ما باشه و بیشترین مفاد از ما باشه آیا به خاطر مفاد اخروی خود این چونین به صورت دقیق فکر کردیم نعمت گوش و بینی که برای هر انسان داده شده و نه تنها باعث ایجاد زیبایی و زیبوزینت در جمجمه ما میشه بلکه در کار کرد خود هم هر وقت مانند مادر بر ما ایفای وظیفه میکنه هیچ وقت نشده که در نصف شب و مخ از خواب برخواسته باشیم گوشای ما بر ما گفته باشه که یک لحظه صبر کنم تا تا ما خود را عیار بکنم یا بینی ما گفته باشه که ما خاصیت استشمام ما چند لحظه در بر میگیره تا پسی رو دوباره فعال بکنم در حالی که وقتی اگر خواب هم هستیم اگر بیدار هم هستیم این مجرایی که بهترین و مبرمترین گاز به نام اکسیجن را از فضای بی نهایت میگیره و از این طریق عبور میکنه به شش های ما میرسه و از طریق شش های ما در سیستم دوران خون به تمامی حساس وجود ما میرسه آیا گاهی سرزی با امید تعمق فکر کردیم؟ در این سلاید شما میبینین که خداوند مطال جل جلال هو نه تنها زیب و زینت را که برای گوش و بینی حضرت انسان خلق کرده بلکه در کار کرده خود هم شاز و ممتاز است شنوایی مناسب و اخذ صوتی لازم اما وجه صوتی که فریکانسش لازم نیست تا گوش ما او را جذب بکنه و باعث اذیت و آزار ما شوه از امو فریکانسی که خداوند لازم دانسته به اساس از امو گوش ما را فعال کرده آخذه اما وجه صوتی را فعال کرده و اگر چنین می بود مثل بعضی دوستا که کم گوششان گرنگ میشه میبینیم که کسی که گوینده است و با او همکار است یا فرزندش است یا خانمش است یا همسرش است با او بسیار با تکلیف است مجبور است که تون صدای خود را از صورت عادیش خیرها بالاتر بکنه به صورت چیخ بزنه تا جان مقابل بفهمه اگر این تکلیف با یک جمع از افراد جامعه یا بر فامیل ما یا بر یک نسل این چونین می بود که این آخذه اموج صوتی که بارد از گوش است ضعیف می بود در همه افراد امو نسل 
و چی مشکلات مواجه میشیم در حالی که آلم میبینیم که هر روز با دوست خود صحبت میکنیم وقتی که نزدیک ماست وقتی که ما صحبت میکنیم او میشنه وقتی که صحبت میکنیم ما میشنیم و در شنافت و تبادل و افکار هیچ کدام مشکل ایجاد نمیشه بعد حکمت موهای درون بینی خود گوش ها که از جنس قدرفی خلق شده در پهلویش بینی ما هم که وقت نرفه وقت نر در جاهای مختلف تماس پیدا میکنه ایجاب وزیری میکنه تا از این نوع گوشت که غضروفی بود و خاصیت الستیکی داشت باید جور شود اما در داخل ازی که ای آزور نه تنها به خاطر اخذ مبرم ترین و حیاتی ترین گاز به نام اکسیجن است که تداوم حیات ما را تضمین میکنه و کار گرفته میشه بلکه استشمام یا تشخیص بوها هم توسط ازی صورت میگیره و در داخل ازی به خاطر ازی که این مجرا یا دهلیزی بود که اگر هوایی که آگنده از بکتریا ها ویروس ها و میکروب ها می باشه ای بدون از این که کدام اگزیتی داشته باشه بدون از این که کدام بازرسی در اوجه باشه عبور می کرد و تا بعد شما می رسید با کمترین فرصت ما را به امراض مختلف مساب می کرد اما موجودیت هر تار مو در اوجه در حقیقت یک انسپکشن است که بکتریا ها و ویروس های مختلف را که از طریق استشمام میخواین از جوبور بکنن میگیره و وقتا فاقتا وقت ما میخواییم بینی خود را پاک بکنیم در نتیجه شستشو باز میبینیم که او بکتریا ها و ویروس ها دوباره بیرون میبرایند شکل و اندازه متناسب باسم جهان چون چشم و خط و خال و عبروست کر چیزش به جای خش نیکوست خدا آن مطال جل جلاله هو که وقت انسان را خلق کرد در حقیقت یک, یک پزله بود گوش و چشم و زبان و دهان و دندان و ابرو همگیش گذشته شده بود آیا کدام نقاش برجسته آیا کدام دیزاینر با کمال میتونست که این چونین احسن صورت را تقویم بکنه جز ذاته که خالق متعال بود و لطیف بود دیگه کس ای را انجام داده نمیتونست و نه تنها شامل حال افراد یک نسل از انسان ها که اولین نسل حضرت آدم علیه السلام بود میشه بلکه تا به امروز میبینیم که نسل به نسل امین نعمت احسن تقویم انتقال پیدا کرده به همه افراد جامعه پس در اینجا ثابت میشه که واقعا نعمت تفکر که متاسفانه فراموش شده امروز و رخت بر بسته از جامع اسلامی ما و به جای از او چیز جوگوزین شده که اصلا فرع بوده همه چیز باعث شده که امروز ما متاسفانه روبرو به طرف بدبختی گام بر می داریم اگر نیمتی که به نام تفکر بود ما ای را به اصطلاح نقل مجلس می ساختیم در هر جا آسان ترین و زودرس ترین عبادتی که برای ما هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه برخلاف دیگه عبادتی که با قید و شرط است عبادت ذکر و تفکر بی قید و شرط است اگر ما وضو داریم مگر نداریم مگر ما به طرف قبله است یا نیست سنن و واجبات و رواتبی که در دیگه عبادات با قید شرط من نظر گرفته میشه در تفکر من نظر گرفته نمیشه فقط با علوم و وسایلی که ما رو خداوند آراسته کرده که بارت از چشم است و عقل است و مغز است با با کار برد از اون ما میتونیم که جمال و کمال ثانی جل جلال را از مصنوعات جذب بکنیم از اعضای وجود خود جذب بکنیم و چون چه علما فایدینی فر بودن که نعمت اعضای سلیم واقعا پای ببریم به عمق موضوع که هر عضوی که در وجود ما کارگزاری شده و به احسن صورت و به صورت سالم کار میکنه یک نعمت است اما این وقتی به زحمت و نقمت تبدیل میشه که یک درد پیدا بکنه هر می دست ما که بر ما کار بر ما امروز حیثیت مادر و همکار داره اگر درد بکنه ما خود ما میگیم باید ببریم یا دندان ما که درد میکنه نعمت اعضای سلیم سل... نعمت اعضایی که در وجود ماست نعمت است در صورتی که او با سلامت بگیره یا سلامت داشته باشه با امید از اینکه خداوند متعال جل جلاله او به ما چشمی بده که با دیدن هر مصنوع بلخص در وجود خود وقتی که هر عضو از اعضای وجود خود را ازش کار میگیریم در پهلوی از او جمال و کمال و کارکرده که خالق در او گذاشته و دوامدار زیر نظارت خودش کار میکنه او را هم درک بکنیم و به عمق دل خود برسانیم و سریق از او باعث ازدیاد نورانت ایمان خود و تغذیه روح خود شیم دوستان عزیز از اینکه وقت با ما بیشتر از یاری نمیکنه شما دوستا و عیزا را فرا میخوانم به تماشای کلیپ آخری و تا برنامه آینده که باز هم انشاءالله العظیم در خدمت شما دوستا خواهیم بود شما را به خداوند کریم و رحیم مسپارم امیدوارستم از مطالب که امروز جمع کرده بودیم استفاده و استفاده از امیر کرده باشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکات